வணக்கம் இந்திய கிளிசினியர்களே நான் உங்கள் கிருஷ்ணா பேசுகிறேன் ஜாமரிக்க பயமே வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போட்டும் இல்லை எங்களுக்குமே ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் தான் இந்த படம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா போகும்னு எனக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தது டீமில் ஆனால் இந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஸோ வி ஹாவ் டு தேங்க் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ தேங்க் யூ வியூவர்ஸ் ஹாரர் காமெடி புது ஜானர் எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் எப்படி பேய் பார்த்தா பயந்தால் எப்படி ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்கன்ற ஒரு ஏகப்பட்ட டவுட் எனக்கு இருந்தது கருணாக்கு இருந்தது ரூபாக்கு இருந்தது ஆனால் எங்கள் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை அவர் மட்டும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் ஸோ டேரக்டர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புங்கிறாங்க அதான் உண்மையும் அவருக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ப்ளஸ் கருணா ஒரு கலாட்டா ஒரு ஒரு வெரி ஃபனி பர்சன் ரொம்ப கலாட்டா பண்ணுற ஒரு ஆள் ரூபாவும் அந்த மாதிரி தான் ஓவியா நான் அப்படியே கூத்தடிப்போம் நாங்கள் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங்னு வந்துட்ட உடனே சரி ரொம்ப நடிக்கலாம் அப்படின்னு உடனே இல்லை மச்சா அது காமெடி தானே அப்படி சிரிச்சுட்டே பண்ணலாமே யோ நீ சிரிக்கூடாதியா ஆடியன்ஸ் தான் ஏன் சிரிக்கணும் நீ பைக் பண்ணுவோயா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கிளாட்டா பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்து முடிச்ச படம் இது அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து அவ்வளோ அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்தது கெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ் ஆனால் அது நடக்காது ஸோ இதுவாக போய் இல்லை அதுவாக போய் இல்லை பார்த்தா பேய்க்கு மேலே இன்னொரு பேய் உட்காந்துருக்கோம் ஸோ அது பு எல்லாமே புதுசாக இருந்தது இது கேட்டோடனே நான் பண்ணுறேன் என்ன இருந்தாலும் நான் பண்ணிடுறேன் இந்த சேலரியாக டேட்டா எல்லாத்தையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படத்தை பண்ணிவிடுவேன் ஸோ மெயின்லி நான் ஓகே சொன்னது வந்து இது இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே தான் மெயின் ரீசன் இந்த இடத்த ரெனோவேட் பண்ணி ஹோட்டல் வைக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ரூம் வேணும் மாடியில் பெரிய ஜன்னல் வச்சிடும் எங்கள் அப்பா என்னடி சொத்துன்ற பேர் சுடுகாடு எழுதி வச்சு போயிருக்கா கழுகு பண்ணதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் கேப் விழுந்துருச்சு ஸோ வானவரன் வல்லவரன் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு நடுவில் வந்து குமார் சார் வந்து கதை கேட்க சொன்னார் ஸோ கதை கேட்டுட்டு இன்டர்வலில் வந்து வெளியில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன சூப்பராக இருக்குது மச்சான் இந்த கதை நம்ம பண்ணியே ஆகணும் ஏதோ இருக்குது இந்த 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 படத்தில் அப்புறம் அவன் கேட்டான் என்ன இது நீ ஆக்ஷனும் லவ்வும் ஒரு ரஃப்பான ஒரு கேரக்டர் பண்ணிட்டு இது பண்ணால் அவனுக்கு ஏற்றுப்பாங்களான்னு நான் சொன்ன நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ டேரக்டர் சொல்கிறத நான் கேட்டாலே நம்ம இந்த படம் பண்ணிடலாம் ஸோ டேரக்டரை நம்பி தான் இந்த படத்துக்குள்ளே இறங்கினேன் நான் ஒரு வழியாக முதல் கஸ்டமரை வந்துட்டாங்கடி இனிமேல் நம்ம லைஃப் வேறு மாதிரி லொக்கேஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிகே என்ன கேட்டாருன்னா மலை உச்சியில் தனியாக ஒரு வீடு வேணும் அந்த மாதிரி தான் நான் தேடிட்டுருக்கேன்னு சொன்னோடனே ஊட்டி போனாங்க மூணாறு போனாங்க குன்னூர் போனாங்க எங்கெங்கேயோ போனாங்க மலை பிரதேசம் எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஹிமாலயாஸ் பக்கத்தில் நேனிதாலும் ஒன்று ஊர் இருக்குது அங்கே போய் எப்படி இந்த மனுஷன் இந்த லொக்கேஷன் பிடிச்சான்னு தெரியல இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி டெல்லிக்கு போய் டெல்லியிலேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தாண்டிப்போ அந்த லொக்கேஷனுக்கே போகணும் என்னையா இவ்வளோ தூரம் போகிறோமே அப்படின்னா நல்ல லொக்கேஷன் கிருஷ்ணா அப்படின்னா பார்த்தா நிஜமாகவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த வீடு ஒரு மலைக்கு உள்ள தனியாக ஒரு வீடு ஸோ பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு எங்கள் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு அங்கேயே இருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட் பண்ணிவிட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டோம் ஒரே ஷெடியூலில் முடிச்ச படம் அவர் சொல்ல சொல்ல எல்லோரும் அப்படியே செத்தாங்க அதுக்கு பேர் கோயின் சென்ஸ் இப்போ நான் மழை போயின்னு சொன்னால் மழை போயிட்டு நான் வந்து கழுகு பண்ணப்போ இந்த படம் பாஸ் ஆகுமான்ற ஒரு டென்ஷன்லேயே பண்ண ஒரு படம் ஏன்னா வந்து அந்த அந்த களமும் புதுசு அந்த கேரக்டரும் புதுசு எல்லாமே புதுசு என்னடா பண்ணுறோம் நம்ம ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஃப்ளாப் வேறு கொடுத்துருந்தேன் அலிபாபாவும் சரியாக போகல கட்டுறது கலவும் சரியாக போகல இதுதான் என்னோட ஃபைனல் சான்ஸ் லாஸ்ட் சான்ஸ் மாதிரி போராடின ஒரு படம் மோஸ்ட்லி பி அண்ட் சி சைட்லாம் ரொம்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த பார்ட்டிக்கெல்லாம் போகும்போது அந்த அப்படி ஒரு படம் நான் நடிச்சிருந்தா கூட சில பேருக்கு தெரியாது ஸோ இந்த யாமருக்க பயமை கேட்டோடனே இந்த ஏ சென்டரில் ஓடும் இந்த படம் இந்த சத்தியம் தேட்டருக்கு போகிற கும்பல் நம்மளை யாருன்னு தெரிஞ்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை ஆக்சுவலி ஏ சென்டரில் ஓடும்னு ஒரு ஏ நம்பிக்கையில் தான் அந்த படத்தை நான் ஓகே பண்ணேன் அது பார்த்தா பட்டையை கல்பிச்சிச்சு ஏ பிசி ஹிந்திக்காரங்களாம் வந்து பார்த்தாங்க படத்தை அவங்க கிட்டே வந்து இங்கிலீஷ் சொல்கிறாங்க ஐ சா ஏ மூவி இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டேன் நோ அப்படின்னாங்க ஓஹோ அப்போ ஓகே ஹிந்திக்காரங்க ரேஞ்சுக்கு நம்ம போய் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு
இவ்வளோலாம் நாங்கள் யோசிச்சு கூட பார்க்கல என் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் டிகேவே அதை சொல்லி இல்லை ஏதோ ஒரு மேஜிக் இருக்கே நம்ம படத்தில் அப்படின்னு நான் டிகேவாக அடிக்கடி சொல்லுவேன் எங்கிட்ட ஆக்சுவலி அமெரிக்கா பை மே ரிலீஸ் ஆகி ஒன் வீக் கழிச்சு தான் நான் படத்தையே பார்த்தேன் நான் வன்மம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது நான் சொதப்பிக்கிட்டே இருந்தேன் சொதப்பிட்டே இருக்கும்போது சேது என்னை பார்த்து என்ன ரிலீஸ் டென்ஷனா ஆமாம்ப்பா ஒரு மணி ஆயிடுச்சு மூணு மணிக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக மூணு மணிக்கு சொல்லுவாங்க சொல்லுவேன் வாங்க எனக்கு ஆடவே முடியல எங்கே நீ கவலைப்படாத நல்லா வரும் படம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் குமார் சார் ஃபோன் பண்ணி நீ மரியாதையே எங்கே வந்தே ஆகணும் இந்த சக்ஸஸை நீ பார்த்தே ஆகணும் எப்படியாவது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஆஃபர்டே அது வா அப்படின்னாரு நான் போய் எங்கள் டைரக்டர் இண்டியன் ப்ரொடியூசர் சார் ஜபக் சார்ட்டையும் கேட்டவொன்னே ஜபக் சார் போடா அப்படின்னாரு ஸோ அப்படியே சாயங்காலம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஓடினவன் தான் நான் இந்த சக்ஸஸ் மீட்டுக்கு அது அப்போ அப்போ தான் நான் படம் பார்த்தேன் குமார் சார் வந்து வா நான் இப்போ படம் காட்டுறேன் வா தேவியில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி குமார் சார் எங்கள் எல்லாரையுமே தேவி தட்டு கூட்டு போய் காமிச்சார் அங்கே தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ரியாக்ஷன் அப்படி இருந்தது செலிபிரிட்டி சைடு வந்து நிறைய பேர் பார்த்தாங்க ஹரிஜயராஜ் சார் பார்த்துருக்காரு இமான் சார் பார்த்துருக்காரு ஸ்னேஹா பிரசன்னா வர வரலட்சுமி இவங்களாம் எனக்கு இவங்களாம் எனக்கு எங்கிட்ட எனக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ஹாரி சார் பார்க்கும்போது ஒரு டின்னரில் சொன்னார் பிரில்லியண்ட் மூவி மேன் அப்படின்னு அண்ட் ஸ்னேஹா பிரசன்னா அவங்க ஸ்னேஹா வந்து அவங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசினாங்க நான் போக போகிறேன் என் சிஸ்டர் கிட்ட புக் பண்ணிவிட்டேன் நாளாண்டி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறேன் ஸோ இது கேட்கும்போது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு சந்தோஷமும் வேறு ஏன்னா அது எண்ட் ஆஃப் தே நம்ம படம் பண்ணுறது ஆடியன்ஸுக்கு தான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஆடியன்ஸாக மாறும்போது அதில் ஒரு தனி சந்தோஷம் வந்துடுது டாமினோ எஃபெக்ட் அதாவது இந்த டூ இயர்ஸ் கேப் வானவராயன் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த டூ டூ இயர்ஸ் கேப் விட்டதால் ஒரு ரெண்டு படம் சைன் பண்ணேன் அந்த வானவராயன் முடியும்போது யாமருக்க சைன் பண்ணேன் யாமருக்க நடக்கிறதுக்கு ரைட் முன்னாடி வன்மம் சைன் பண்ணேன் ஸோ எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ திஸ் இயர் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ ஏன்னா வந்து ஒரு சூப்பர் ஹிட் கொடுத்து கொடுத்துருக்கோம் யாமருக்க பயமேனு ஒரு நல்ல படம் நல்ல ஓடின படம் வானவராயன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வன்மம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ குட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் ஐம் ஈவன் மோர் எக்ஸைட்டட் ஏன்னா அண்ணன் கூட படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வானவராயன் வல்லவராயன் வந்து நான் லவ் பண்ணி பண்ண படம் ஏன்னா அண்ணன் தம்பி பாசம் பாசத்தில் ஒரு காமெடி கலந்து ஒரு ஸ்டோரின்றதால் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி பண்ண படம் அண்ட் திருப்பி அது காமெடி நான் டைரக்டரை நம்பி தலைவரே நான் காமெடி பண்ணுறேன் நீங்கள் காமெடி கேரக்டர் பண்ணுறேன் நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சொல்லி அது பண்ண படம் வன்மம் வந்து இட் வாஸ் அ ஹார்ட் ஒரு ஒரு ஹார்ட் கோர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேர்ன் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரின்றது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து ஸோ அது ஒரு நாகர்கோவில் பேக்ரவுண்டில் அந்த ஆக்சென்டில் அது சேலஞ்சிங்கான ஸ்கிரிப்ட் அதுவும் ஒரு சிங்கிள் ஷெட்யூலில் பண்ணி முடித்த படம் தான் ஸோ எதுவுமே இந்த ரிப்பீட் ஜானர் இருக்காது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்றும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கழுகும் சரி யாமருக்க சரி வானவரையும் சரி வன்பம்பும் சரி என்ன கேட்டு ஸோ ஏன்னா எல்லாருக்குமே பெரிய டாக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை அந்த பெரிய டாக்டர் வீட்லேயே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இருந்தும் நான் தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி தான் பிடிச்சிருக்கேன் ஸோ கூட ஆரியா இருக்காரு நான் எங்கள் ஸ்வாதி ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது அது எச்சன் வந்து எனக்கு வந்து ட்ரீம் கம் ட்ரூ சொல்லலாம் படமே எங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி தான் எங்கள் ரெண்டு பேர் லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன நடக்குது யார் யார் எது யார் போராடி யார் வாழ்க்கையை திருப்பி எடுத்துப்பாங்கன்றது தான் படத்துடைய கோரே ஸோ இதில் வந்து அவரும் கெஸ்ட்ரோலும் கிடையாது நானும் கெஸ்ட்ரோலும் கிடையாது அவரும் ஃபுல்லாக இருப்பார் நானும் ஃபுல்லாக இருப்பேன் அந்த கன்ஃபியூஷனே வேணாம் அவங்களுக்கு என்னோடய கேரக்டர் தான் நடிகை நான் உணர்ந்தோன்னு ஆசைப்பட்றது ஆனால் அவருக்கு அஜித் சார்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் அஜித் ஃபேனு நானும் அஜித் சார் ஃபேன் தான் ஆனால் என்னோட வெறியான அவர் அந்த படத்தில் ஸோ அது டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் படம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அது கதையை இப்போ சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் என்னை உதைப்பான் தண்ணியில் டான்ஸ் ஆட சொன்னாங்க என்ன தண்ணியில் ஆடுறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தண்ணிக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு எப்படி தேடுறது அது ஒரு டேஞ்சரஸ் வாட்டராக இருந்தது ஏன்னா இந்த சைடில் வந்து எறும்பாடி குளிச்சுட்டு இருந்தது அந்த சைடு வந்து மனுஷங்க குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அந்த சைடு என்ன நினச்சின்னு நான் சொல்லவே வேண்டாம்
அப்படின்னு நொண்டி நொண்டி உக்காந்த வந்தான் டாக்டர் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து அதுக்கிட்ட எனக்கு இந்த பம்பில் ஒரு இன்ஜெக்ஷனும் இந்த பம்பில் ஒரு இன்ஜெக்ஷனும் கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு எங்கள் அண்ணா ரெடி 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 லெட்ஸ் கோன் நான் காலு கிழிஞ்சிருக்குடா அப்படின்னா அதான் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்களே வந்து ஆடு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஹீல் ஆகிறதுக்கு எனக்கு டென் டேஸ் ஆச்சு பட் பெயின் கில்லர்ஸில் நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அடிப்பட்டால் நூற்றி பத்து பேருக்கு வந்து வேலை நடக்காது அதுக்கு நம்ம ஒரு ஊசி ஊற்றிக்கலாமே இந்த வருஷம் நான் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் யாமருக்க பயமே மாணவரையன் வல்லவரையன் அண்டு வர்மம் மற்ற ஆக்டர்ஸோட படம் எனக்கு வேலையில் பாட்டு தாரி பிடிச்சிருந்தது எனக்கு வீரம் பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு கத்தி பிடிச்சிருந்துச்சு இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்டேன் பாலுகுமாரால் வந்து எனக்கு விஜய் சேதுபதி கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கேரக்டர் எனக்கு வருமா வருமான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த படம் அது நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் எனக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைனப் வந்து விழுத்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் எச்சன் வருது அதுக்கு அடுத்தது யாக்கை அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது வரும் இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னதை நிதானமாக பொறுமையாக டார்ச்சர் இல்லாமல் ஹோப்ஃபுல்லி அது பஃபர் ஆகாமல் நீங்கள் பார்த்து பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஹாவ் அ ப்ரில்லியன்ட் வண்டர்ஃபுல் இயர் பி சேஃப் அண்ட் டோன்ட் டூ எனி திங் தட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் லைக் தேங்க் ய